Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo y en directo de la FEJER, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. En esta ocasión, distintos frentes que manifiestan se mantienen en resistencia. Sectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, profesionales, autoridades ancestrales de los pueblos. La exdiputada Rosalina Tuyuk también se ha hecho presente a, este, a esta nueva conferencia de prensa donde han previamente anunciado que convocarán a la ciudadanía a nuevas acciones en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 25 de junio de 2023 en la elección general de nuestras autoridades de gobierno estos y estos frentes se mantienen en resistencia ante el nombramiento de Walter Mazariegos quien ahora ocupa el cargo de rector de la Universidad de San Carlos Han convocado a organizaciones universitarias, campesinas, sindicales, gremiales, estudiantiles, feministas, de derechos humanos, religiosas, de protección animal, de la comunidad diversa, entre otras. En breves momentos iniciará esta conferencia de parte de este conglomerado de organizaciones. Nos encontramos ubicadas, ubicados frente al campus central, zona 12 de la ciudad capital, campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual ahora está cerrado, pero no por estudiantes en resistencia, no por comunidad eh, eh, universitaria en resistencia, sino por las autoridades universitarias. Ya la resistencia entregó este recinto. Ahora son las autoridades universitarias quienes lo mantienen cerrado. Han indicado a quienes se acercan a preguntar si la universidad está abierta. Las autoridades de seguridad universitaria indican que al hogar al que deben abocarse actualmente es al Centro Universitario Metropolitano CUM, ubicado en la zona 11. Para una referencia, se encuentra el CUM detrás del de Hospital Roosevelt, zona 11 de la ciudad capital. Ahí han indicado la seguridad de, el, de la universidad que debe abocarse la población que busca información de la universidad. Pues este campus se encuentra cerrado. Se encuentra presente el señor Jordán Rodas Andrade, ex procurador de los derechos humanos, ex competidor también de la... por la rectoría de la universidad. Sin embargo, se encuentra presente eh, por la vía virtual. Lo podemos ver en pantalla. Lo podemos visualizar en pantalla. Formará parte de esta conferencia de prensa. Escuchen. Los que están conectados a distancia, ¿será que pueden hablar para ver si se escucha su sonido? Me escuchan mucho, les preguntando. Me escuchan mucho, no se escucha. A ellos no. A ellos, a él, ellos, ellos no tienen sonido.
En breves momentos iniciará esta conferencia en la cual no solo sectores estudiantiles se han sumado. Podemos ver a la exdiputada Rosalina Tuyuk, también a las autoridades ancestrales Maya Pocomán de Palín Escuintla, al Sindicato de Trabajadores de la USAC Stusk. al frente por el rescate de la universidad. En estos momentos están conectando el audio de las personas que participarán en la vía virtual. Aún no tenemos conocimiento quiénes participarán, sin embargo ya hemos visto que... El ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y también ex competidor por la rectoría de la USAC, participará. Hola, 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 sí, hola, hola, Estas acciones de parte de la, los sectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala son en el marco de las elecciones generales en Guatemala y han manifestado siempre se continuará con la defensa del voto popular emitido el pasado 25 de junio de 2023, presuntamente las acciones que anunciarán este día este miércoles 12 de julio de 2023 se encaminan a ello, a la defensa del voto popular y ciudadano. Agradecemos a quienes ya sintonizan esta transmisión y a quienes nos comentan. Buenos días. Están teniendo Buenos días a los Ahí. medios de comunicación que hoy nos acompañan. Eh, les agradecemos mucho que, que le den cobertura a esta conferencia de prensa. Vamos a dar inicio a la media. Están reacomodando la bocina para que no cree el eh, feedback. Eh, las fallas técnicas, pero estamos acá presentes. Agradecemos profundamente la presencia de todos los medios de comunicación. Y vamos a dar lectura al comunicado preparado para el día de hoy. Las organizaciones presentes en la presente conferencia de prensa, a los trabajadores organizados y no organizados, urbanos, rurales, obreros, de servicios, campesinos, del sector público y privado, independientemente micro, pequeños y me medianos, empresarios, comerciantes, organizaciones sindicales, campesinos, religiosas, de derechos humanos, de protección animal, ecológica, y autoridades indígenas a la población en general hacemos saber nada hay que nos una más que el trabajo y nada que nos aparte más de quienes pretenden arrebatarnos el futuro ante la unidad presentada por las élites empresariales y sus vasallos en la burocracia del Estado que buscan garantizar impunidad para así continuar con el saqueo de los recursos del país y la explotación a la que someten a millones de guatemaltecos 
y ante el sorpresivo avance del progresismo expresado ele electoralmente el 25 de junio del presente año, debemos atender el escenario adverso reaccionario que tergiversando las leyes del país desde el poder que poseen en la ilegítima Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, maniobran oscuras y coordinadamente con los grupos de poder a quienes deben sus cargos y se han perpetuado en ello. La relación del fraude en el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala con las presentes elecciones generales nos permiten advertir el riesgo constante de la ejecución de maniobras propiciadas por aquellos sectores que ven en riesgo sus intereses ante la posibilidad palpable de que sus aparatos partidistas no puedan alcanzar el control del organismo ejecutivo. A pesar de poseer el control del organismo judicial y gozar de una fuerza superior en el Congreso de la República, sin embargo, las contradicciones que ya surgen en el seno de estos sectores conservadores y tradicionales hacen indescartable el peligro de la acción antidemocrática que los ha caracterizado a lo largo de la historia con el único fin de resguardar sus posiciones e impunidad. El atraso materializado por la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral en la oficialización de los resultados de la primera vuelta del proceso electoral reduce el tiempo de campaña de los partidos que disputarán la elección en segunda vuelta afectando negativamente a aquel que austeramente necesita ampliar su difusión en el territorio de la república y ayudando al partido que goza del beneplácito de los sectores que dirigen el Estado y los aparatos ideológicos a su servicio. El recurso de miedo como táctica psicológica, apelando al credo de una sociedad profundamente religiosa, señalando falsamente de pretender ejecutar persecuciones religiosas, imposición del ateísmo, atentar contra la familia, imponer agendas extranjeras y particularmente la Agenda 2030, que no es más que objetivos sobre el desarrollo sostenible derechos humanos, sociales, políticos, culturales y ambientales presentados por la Organización de las Naciones Unidas donde el Estado de Guatemala es parte, entre otros demuestra la forma despectiva de intentar convencer a la población a base de prejuicios tratando como estúpidos a quienes con honestidad ejercen sus creencias Asimismo, el uso malicioso y descontextualizado del discurso de la guerra, de esa guerra fría, argumentando falsamente el avance del comunismo, del peligro a la propiedad privada y la sumisión de la vida privada al Estado, o la cimentación de un régimen totalitario, parece más la descripción de sus propios regímenes mismos que han financiado, impuesto y controlado desde mediados del siglo pasado. El miedo y la manipulación legal e ideológica son los únicos recursos con los que cuentan para permanecer en el poder, pero también pueden ser el preludio del uso de recursos más violentos si la sociedad no es lo suficientemente capaz de demostrar en los hechos el repudio a su actuar.
En consecuencia, hacemos un llamado a quienes por sus extenuantes labores diarias y las condiciones tan deplorables a las que nos han sometido los que hoy intentan manipular el proceso electoral, no han podido participar en las diversas acciones y expresamos expresiones de rechazo hasta ahorita realizadas, por lo que convocamos a una movilización el domingo 23 de julio del 20, 2023, la que saldrá a las nueve y media horas partiendo de la Plaza de los Derechos Humanos, transitando por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Plaza de las Niñas, Palacio Nacional, Casa Presidencial y culminando en el Tribunal Supremo Electoral, exigiendo el cese de la información de las Cortes y el respeto de la decisión popular dentro del proceso electoral que se desarrolla ahorita mismo. Exhortamos a las distintas organizaciones sociales a acompañar la presente acción y realizar similares en sus distintos territorios, como muestra de rechazo a quienes ostentan hoy el poder en el Estado y que pretenden cercenar la fuerza del pueblo demostrando de, demostrada en las urnas. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio a los compañeros exiliados que nos acompañan en el día de hoy, por si pudieran abrir sus micrófonos y dar algunas palabras. Han indicado quienes participarán de esta conferencia a través de la vía virtual, son exiliadas y exiliados. Veremos de quiénes se tratan. Como primer plano tenemos al ex procurador de los derechos humanos, Juan de, de Rodas Andrade. De la palabra a quienes están conectados de manera virtual, por favor, adelante. En este momento Jordán Rodas ha tomado la palabra, sin embargo, aún no se le logra escuchar. Ahora están resolviendo el problema del audio. Disculpen, fíjense que en la conferencia no le logramos escuchar. Usted no tiene abierto su micrófono. Por favor, si pudiera abrir su micrófono, perdón, para que pueda... Para que pueda... Sí, no, no. breves momentos escucharemos la intervención de Jordán Rodas. Continúan los problemas técnicos del audio. El entrenamiento al fraude que están queriendo hacer. Es importante recordar que los guatemaltecos y las guatemaltecas hacemos una, una de propuesta donde los binobios expongan sus planes de gobierno, sus perfiles, y no en base al temor. Y todos tenemos la obligación, cada quien desde su espacio, de defender la democracia también que está a punto de escapar. Es importante por eso que exigir al Tribunal Supremo Electoral 
que ya no tiene pretextos para oficializar los resultados y que comience la segunda vuelta electoral y que culmine el 20 de agosto con la transición del Ejecutivo el próximo 14 de enero sin dilación alguna. Necesitamos la prensa independiente, está jugando un papel valioso y la vigilancia y actuación oportuna de la comunidad internacional como hasta la fecha lo está haciendo porque no nos podemos arrebatar esta esperanza de tener una selección libre. Muchas gracias, un abrazo desde la distancia, les saludó Jordán Rueda, muy amable. Palabras de Jordán Rodas Andrade, quien ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral ya no tiene excusas para oficializar los resultados. Diferentes conferencias que se han estado pues, presentando, eh, ustedes eh, saben, eh, para el tema de la segunda vuelta, cómo estarán participando ustedes, si, ha, si estarán eh, teniendo eh, comunicación con las diferentes comunidades para saber cuál va a ser el, el tipo de voto, eh, el cual se va a tomar la decisión para ustedes en esta segunda vuelta, por favor. Nosotros eh, consideramos que la población está plenamente sabida eh, de cuál es su intención de voto, es precisamente por eso que los sectores tradicionales y conservadores del país han estado impidiendo de manera eh, ilegal e ilegítima por medio de las Cortes, tanto el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitu Constitucionalidad, precisamente la oficialización de los resultados de la primera vuelta, porque necesitan encantar el proceso de campaña de eh, los partidos que por sí mismos van a, a participar en la segunda vuelta. Creo que no lo que, jamás hemos intentado, digamos, inferir en la intencionalidad del voto de la población. La población es lo suficientemente inteligente para saber cuál es el camino que debe tomar y de hecho ya lo hizo valer en la primera ronda de las urnas el pasado 25 de junio del presente año. ¿Alguna evaluación que se pudiera dar con algún otro partido político? ¿Hay alguna posibilidad? Como lo resaltamos acá, digamos, aquí estamos representados distintas organizaciones, tanto estudiantiles, sindicales, campesinas, indígenas y de otra índole. Y eso no es una cuestión que nos corresponda a nosotros hacer una ligación con los movimientos eh, partidistas. Si hay una alianza entre partidos es una cuestión que le corresponde a las diferentes organizaciones partidistas y no a las organizaciones sociales que lo que están haciendo es intentar hacer valer sus derechos en las calles también como una manera de protesta a la cual tienen legítimo derecho a efectuar. preparáramos para algo más fuerte. ¿Cuánta caminata no hicimos para liberar la USAC, para sacar a los usuarios y no lo logramos? Guatemala es hora de organizarnos más fuerte. Está bien la caminata, mis respetos. Hay que hacerla el domingo. ¿Qué tal que nos plantamos todos los que estamos aquí en la plaza? Permanentemente hay un, ya hay una persona en Sudamérica, una mujer que votó a un gobierno. Bueno, ahorita lo que queremos es que la segunda vuelta se cumpla con la decisión del pueblo, que eso no se cambie. Ahorita, no hace menos de una hora, la fiscal general pidió el expediente de semilla. Es hora de que tomemos más fuerza como pueblo. Somos el soberano, somos los dueños de todo. Mi propuesta es que nos plantemos permanentemente en la plaza y que no nos dejemos arrebatar esta oportunidad de oro que tenemos con la esperanza de un inicio de cambio. Es una propuesta. Sí. Eh, sí, solo recordarles que la caminata es este 23 de julio, inicia en la Plaza de los Derechos Humanos, 
y finalizará en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a empezar por las Cortes, por la Plaza, por el Palacio y también por el Casa Presidencial. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Como colectivo justamente de la Universidad de San Carlos, ¿cómo ven que ya hoy empiezan las asignaciones de, la, de varias facultades y se tiene como previsto que inicie el ciclo aquí en el campus central de forma virtual? pero se ha dicho justamente que se irá regresando de forma progresiva para algunas facultades dentro de este mismo periodo y no hasta el año siguiente. Hay que entender que por el momento la no apertura del campus central, más que por las supuestas enlaces, eh, pues dichos de, de que hay una bomba nuclear y que hay animales que pueden atacar a los estudiantes, es más por un tema político. Actualmente hay seis elecciones a decanos detenidas, esto significa que hay seis decanos en funciones de facultades y es por esto que no se quiere abrir el campus porque la administración sabe que si en este momento hace las elecciones las pierden, ¿verdad? Porque todos los estudiantes y docentes han manifestado su posición en contra del fraude, son mayoría. Y es por esto, no, no solo también por uh, entender que la apertura del campus es por una... Eh, necesidad política de elecciones sino por una necesidad académica la cual estudiantes como eh, veterinaria, farmacia odontología necesitan estar en una presencialidad eh, recibiendo sus clases verdad? para eso es que está hecha la universidad no para recibir las clases por medio de una computadora ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces solo recordarles, 23 de julio a las 9.30 am, inicia la caminata en la Plaza de los Derechos Humanos, nos esperamos. Invitamos al pueblo de Guatemala para estar atento de las decisiones que las Cortes están próximas a tomar, especialmente porque esas decisiones sí nos afectan, afectan nuestra vida, afectan a nuestras familias, a nuestras comunidades y le recordamos a las máximas Cortes de este país. Ustedes no son superiores a la ley. Por un lado. Por otro lado, exigimos el respeto al voto, porque el voto representa la soberanía del pueblo de Guatemala. Si se violenta la Constitución al irrespetar la decisión soberana del pueblo, es un atentado grave a la democracia. Recuerden que los ojos del mundo están puestos en Guatemala. Y la historia, las cortes internacionales y también toda la comunidad internacional está atenta a las decisiones que ustedes tienen que tomar. Solicitamos de que se apeguen a derecho, que se apeguen a la norma, a lo que dice la norma constitucional y le pedimos al pueblo de Guatemala estar atentos para cualquier decisión que quieran tomar. El voto ha sido una conquista histórica del movimiento universitario, de los movimientos sociales y de los territorios. El voto no fue un regalo que se nos otorgó, es una conquista histórica. Así que les exigimos que respeten nuestros votos. Bien, también es oportuno eh, mencionar que rechazamos todo tipo de persecución para cualquier eh, grupo organizado como estamos en esta mañana eh, ya mencionamos los grupos eh, campesinos, pueblos indígenas representados, movimientos sindicales estudiantiles, eh, docentes rechazamos todo tipo de persecución porque se ha dado al seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala hoy queremos mencionar que nuestro ex secretario general Pedro Pérez ha sido destituido de su cargo justamente el 1 de julio esto es una clara eh, muestra de represión y de intento de persecución para el movimiento sindical en la Universidad de San Carlos. Queremos mencionarlo y lo rechazamos y también haremos las medidas necesarias y correspondientes para cualquier tipo de persecución a cualquiera de los sectores que hoy estamos representados. Refuerzo el llamado para las asociaciones estudiantiles, para asociaciones de claustro, y para cualquier sector organizado de la sociedad civil no con una marcha ni con un plantón se van a resolver las cosas acá hay que comprender que la resistencia implica actos estratégicos continuos 
Así que ojalá nos veamos el domingo otra vez en las calles. No nos conformemos con una acción. Aquí requiere una participación constante, consciente, con memoria y con dignidad por siempre. Gracias. La democracia no se vende. sido así lo que han convocado esta coalición de organizaciones estudiantiles, campesinas, docentes, sindicalistas, profesionales. En esta ocasión han convocado a una movilización para el domingo 23 de julio de 2023 a partir de las 9.30 horas de la mañana, partiendo desde la Plaza de los Derechos Humanos. Esta plaza se ubica en la Corte Suprema de Justicia, al lado de Torre de Tribunales. Esa es la Plaza de los Derechos Humanos. Indicaron que tendrán paradas en la Plaza de los Derechos, en la Corte de, Suprema de Justicia. Pasarán por la Corte de Constitucionalidad, por el Parque Central, Palacio de la Cultura, Palacio del Organismo Ejecutivo. También por la Casa Presidencial y culminarán en el Tribunal Supremo Electoral. Ha sido así lo que dio a conocer esta coalición, este llamado a la ciudadanía. Agradecemos a quienes nos sintonizaron, a quienes se conectaron a esta transmisión y a quienes continúan atentas y atentos a lo que sucede en Guatemala en relación a las elecciones generales 2023. Estuvo con ustedes Marco Hernández informando desde los territorios. No se pierda a las 11 de la mañana, en un aproximado de 20 minutos, iniciará la entrevista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas con el candidato a la presidencia, Bernardo Arevalo. Será entrevistado por el director de la FEJER, el licenciado Walter Cook. Usted lo puede sintonizar a partir de las 11 en punto de la mañana. A través de las distintas vías será transmitido igualmente por esta vía, transmitido en vivo por nuestra fanpage de Facebook, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Puede usted escuchar también esta entrevista a través de las radios que forman parte de la FEJER por la página web www.fejer.org diagonal radio en línea y por la aplicación para celulares Android. Agradecemos su participación, sus comentarios, haber compartido esta transmisión y continuar atentas y atentos. Estuvo con ustedes Marco Hernández informando desde los territorios.